Hi friends, welcome to yet another video of Amy's Round World. So we are going to continue marginal costing. Decision 18, number 19. An umbrella manufacturer marks an average net profit of 2.50 per on a selling price of 14.30 by producing and selling 6,000 pieces or 60 percentage of the capacity. That is, for you, umbrella manufacturer in the world, 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 in his cost of sales, that is sales in the cost of the direct material, direct wages, works overhead, fixed and variable. We have to do sales overhead 25 percent is variable. Okay. Now, we have to do amount of the During the current year, he intends to produce the same number but anticipates that fixed charges will go up by 10 percentage, which direct labor rate and material will increase by 8 percentage and 6 percentage respectively. If they have a current year, they have a current year. If they have a current year, they have a current year. 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 They Okay, but fixed overhead is the same as sales overhead and fixed and portion. When the fixed is the same as the which direct labor rate and material. If you fixed over the same direct labor rate is the same as the material. But he has no option of increasing the selling price. But he has no option of increasing the selling price. Under this situation, he obtains an offer for further 20 percentage of the capacity. Apa ingat tu orang sahaja jadi tidak ada hendiri anak. Iri waktu zaman yang capacity boleh produce ia naik. Adik ham udah sih kan. Orang offer kita yang ke, ini dah ni iri waktu zaman itu orang berani dia hari kelu. Berada arwah waktu zaman orang orang ni kel. Iri waktu zaman orang berani dia. Berani dia pun isu semua di produce ia naik itu offer ada hendiri kita kan. Apa dah mesti jari kan orang berani dia pun ini dia produce ia naik jari kan. Enam orang ini cost dua orang keluar di kini cost dua orang keperit cerita macam tu. Uh, what minimum price you will recommend for acceptance to ensure the manufacturer an overall profit of 60,730? So, we will recommend the minimum price for the cost of the cost. We will the cost of the selling price. We will recommend the cost of the cost. We will recommend the variable cost. We will recommend the material. We will recommend the material. We will recommend the material. Material leh, air sahaja mana baru dana warna ini dia terlalu. Apa nama leh tera amount dana berenda? Nama leh present condition leh itu, nama cost baru dici kan ini terlalu condition anu. Apa om air sahaja mana material baru dici anu? Present dia moni point anjaya, dan orang kurang air sahaja baru dici mana moni point je orang mana berenda? Atau tadi labour mana hari ini dah? Om moni point anjaya anu, 80 sahaja mana baru dici anu? 80 sahaja mana baru dici anu? Moni point anjaya plus 80 sahaja mana? Om moni point moni anjaya berenda? Ini dah yang paling dia berenda multiplication anu ni ingat je anu plus anu ni yang je anu balik je. Works overhead is a variable overhead and a fixed overhead. Okay. If you have a variable overhead and a fixed overhead, you can see it. If you have a works overhead, you can see it. That's why it's 6.5. It's 3.5. 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 Okay. That's why it's 3.5. Right? If you have a variable sales overhead, it's 3.5. Now, let's see. If you have a variable overhead, it's 3.5. Variable, that is Poojian point 2 is variable and Poojian point 6 is fixed. Now, we are going to use variable portion. We are going to use works overhead in the variable portion. We are going to use sales overhead in the variable portion. We are going to use total. 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 B contribution nama lantian, nama arayram pieces sahaja nama produksi itu untuk dikira. Apa arayram ini anjay point ambat itu untuk anjay itu. Apa arayram pieces ini adalah contribution anak kita. Apa nu pati air di nama itu untuk orang yang ada. Okay, pada ini kita nama kita calculate itu lagi. Ini nama lantian kita nak kira fixed cost ini kita nak kira kanai itu. Okay, apa fixed works overhead ini fixed ini portion anak mohon point untuk orang yang anjay sales overhead ini fixed ini portion anak pujian point anak nama lada kan beri cikai. Ini ini nama वो बेसिक कैटलर का आर्यान इंदम अदा इधर नमक वैरिएबल कोस्टले वैरिएबल कोस्टले तो पहले एडिशंस वेरी आना आरे शतमान वार्ड किया नेट्टी शतमान वार्ड किया आना को पार नहीं है ना हमने इंदली एडम पर यूनिटली चेयर ना अदा आना हमारे वोड़ा वैरिएबल कोस्टले पर यूनिटली चेयर दो एनल फिक्सर 
അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നേ പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ചും പൂജ്യം പോയിന്റ് ആറും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആറായിരത്തിന് കാണണം ആറായിരം പീസസുകളുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാണണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വന്നു ഇനിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഫിക്സഡിന് കേസസ് നമ്മൾ വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പത്ത് ശതമാനം വർധനവ് അല്ലേ പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം അടിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് മിനിമം പ്രൈസ് യു വിൽ റെക്കമെൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് മാനുഫാക്ചറർക്ക് പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയുടെ എങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായിട്ട് മിനിമം പ്രൈസ് നമ്മൾ എത്രയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക മിനിമം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾ എത്രയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക എപ്പോഴത്തെ കേസ് ഈ മിനിമം പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടായിരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റിനുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് ആറായിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പെർ യൂണിറ്റിനെ ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടായിരം പീസസുകൾ വേണം സോ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ഡയറക്ട് എടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ടായിരത്തിന്റെ പതിനാറ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടി പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ അവർക്ക് പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രോഫിറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതില് പത്ത് നയൻ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആര് തരും നമുക്ക് ആറായിരം പീസസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ഇനി ബാക്കി കൂടി ആര് തന്നാൽ മതി രണ്ടായിരം തന്നാൽ മതി പതിനാറ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ പത്ത് നയൻ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആര് നമുക്ക് തന്നു ആറായിരം പീസസ് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ബാക്കി ആര് നോക്കിയാൽ മതി ആ രണ്ടായിരം പീസസ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി സോ അതാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് എട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് വരും ഇതിങ്ങനെ സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടതുള്ളൂ സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഈ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഏട്ടാ രണ്ടായിരം പീസസിൻ്റെ ഏട്ടാ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരം പീസസ് ആണ് രണ്ടായിരം പീസസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടി പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഏഴ് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ നോക്കാം ഡയനാമിക് കമ്പനി ഹാസ് ത്രീ ഡിവിഷൻസ് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് മേക്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോ ഡിവിഷൻസും വ്യത്യസ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ഡേറ്റ ഫോർ ദി കമ്മിങ് ഇയർ ആസ് ഫോലോസ് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് താഴ് പറയുന്ന പോലെയാണ് സെയിൽസ് ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താ വാരിയബിൾസ് ആണ് സെയിൽസ് വന്നിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസിൻ്റെ ഫൈൻ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് കൺസിഡറിംഗ് ടു ക്ലോസ് ഡൌൺ ദി ഡിവിഷൻ സി അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഈ സി സെക്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണോ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെർ ഈസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാര് അതുപോലെ എന്താണ്
ബാക്കിയുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാ പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ് നമുക്ക് അറുപത്തി മൂവായിരം ആയിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് സീകളിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ് കുറഞ്ഞു സി ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ ബൈ ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ഡിവിഷൻ സി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ട് ബി ക്ലോസ് ഡൗൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറൊരു വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ലോങ് ആസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഫ്രം ഡിവിഷൻ സി ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അപ്പോൾ ഇവർ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാണ് അതായത് ആ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപയെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ അടിച്ചു കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റീൻ ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ യങ് ഹാസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഹി വാൺസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇസ് മണി അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടണം ഫ്രം ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് റീസെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഹി ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ഹിസ് വാരിബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന വാരിബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന വാരിബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് ഈസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് ഓരോ വർഷത്തിലും ഷോ സപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ആൻസർ ഓരോ ആൻസ് ഓരോ ആൻസറിനും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് വാട്ട് സെയിൽസ് വോളിയം മസ്റ്റ് ബി ഒപ്റ്റൈൻ ടു ബ്രേക്ക് ഇവൻ ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എത്ര സെയിൽസ് വോളിയം ആണ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് സെയിൽസ് വോളിയം മസ്റ്റ് ബി ഒപ്റ്റൈൻ ടു ഹിസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സെയിൽസ് വോളിയം എത്ര നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസാണെന്ന് തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ യങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഹി ക്ലോസ് ദ ഡോസ് ഓഫ് ഹിസ് ബിസിനസ് ഹി വുഡ് ഇൻകർ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എക്സ്പെൻസസ് പെർ ഇയർ അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ യങ് എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മുന്നിൽ കാണാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വാതിലുകളൊക്കെ അടിച്ചാലും അതായത് ബിസിനസ് അടിച്ചു കൂട്ടിയാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എക്സ്പെൻസസ് ഓരോ വർഷത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ബിസിനസ് അടിച്ചാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ വർഷത്തിലും ആൻഡ് വാട്ട് സെയിൽസ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഓഫ് ബൈ ലോക്കിംഗ് എ സെയിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആവാൻ ചോദിച്ചിരിക്കണം ബ്രേക്ക് ഇവൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അല്ലേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അവർ തന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അവർ പി വി റേഷ്യോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പി വി റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് പി വി റേഷ്യോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പി വി റേഷ്യോ പ്ലസ് പി വി റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സെയിൽസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ വാരബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് വി വി റേഷ്യോ ആണല്ലേ അപ്പോൾ വി വി റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പി വി റേഷ്യോ എത്ര ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ വി വി റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പി ബാക്കിയുള്ളത് പി വി റേഷ്യോ ആണ് നൂറിൽ അറുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് പി വി റേഷ്യോ സോ പി വി റേഷ്യോസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യുന്ന പോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ കിട്ടുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ വരണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര സെയിൽസ് വോളിയം ആണ് വേണ്ടത് സെയിൽസ് വോളിയം ആണ് വേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ
കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വിത്ത് ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് സീ എസ് വാരിയബിൾസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ദ കമ്പനി ഇസ് സിങ്ങിങ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ പ്ലാൻ അപ്പോൾ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് പ്ലാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ദ ഇൻക്രീസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് പ്ലാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വിൽ ബി അപ്പോൾ പ്ലാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിക്കും നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും കൂടിയും വർദ്ധിക്കും സോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിനോട് കൂടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ന്യൂ പ്ലാൻ വിൽ ബി വേർ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്ലാന്റിലുള്ള മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം വില വരുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിയ പ്ലാന്റിലെ ദ കമ്പനി ഓൾസോ വൺസ് ടു ഏൺ അഡീഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഗീവ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ പ്ലാൻ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് നമ്മളുടെ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുകയാണ് പ്ലാൻ എക്സ്പാൻഷനിലുള്ള നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപത്തെയും പ്ലാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള നോക്കുക സീൽസ് ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നത്തെ മാത്രം കേട്ടോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നത്തെ മാത്രം അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ലക്ഷമാണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അറുപത് ശതമാനം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മളത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എൺപതിനായിരം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എൺപതിനായിരം ടാക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനമാണെന്ന് അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം ആണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എൺപതിനായിരത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എങ്ങനെ ഇതാ മതി എൺപതിനായിരം ഇൻഡു നാൽപ്പത് ശതമാനം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടി ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പുതിയ പ്ലാന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളമേ വില വരെ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് കണ്ട സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡൂ ഇസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വി റോട്ട് ഡൗൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം എക്സ്ട്രാ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനോട് കൂടെ നാൽപ്പതിനായിരം എക്സ്ട്രാ വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടെ വരുന്നതാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൺപതിനായിരം മാത്രമേ വരുള്ളൂ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് എ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പാൻഡ് പ്ലാൻ ഇനി നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണതിന് മുൻപത്തെ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇനി ഈ സിക്സ് തൗസൻഡിലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തു ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം